아산의 김시은입니다. 네, 제가 처음으로 이제 앞치마를 메고 인사를 드리게 되었는데요. 어, 제 영상을 눈여겨 보셨거나 좀 눈썰미가 좋으신 분들이라면 눈치를 치셨겠지만 제가 완전 살이 쪘다 빠졌다 쪘다 빠졌다 정말 고무줄과 같습니다. 아, 네, 그래서 저는 뭐한 20년 넘게 다이어트를 끊임없이 한것 같은데요. 어, 이번에는 제가 이제 다이어트를 하면서 어 이건 다이어트가 아닌 것 같다 제가 좋아하는 음식을 먹으면서 다이어트하는 느낌이 안 들게 다이어트를 좀 했었어가지고 여러분께도 이 레시피 좀 소개를 해드리고 싶어가지고 영상 준비를 했습니다 저는 먹는 걸 너무 좋아해가지고 엄청 먹고 그리고 살이 좀찐 다음에 또 이렇게 빼고 이런 거를 막 계속 반복을 했었어요 어 그런데 뭐 제가 또 안심을 했었던 거는 아무리 먹어도 55kg 이상 넘어가지 않고 근처 빼면 또 금방 빠지는데 이제 50kg 밑으로는 또잘안 내려가는 거예요 그러다가 어느 순간 30대가 되니까 어, 55kg였던 그 상한선이 갑자기 57kg가 되고 빠지는 거는 52kg까지는 또뭐 금방 빠지는데 그 밑으로 내려가는 것도 너무 힘들고 아, 이거 어떡하다 막 정말 이러다 어떡하다 망했다 이렇게 살고 있다가 그래도 막 제가 뭐 방송을 뭐 하기 전에는 그렇게 뭐 살이 찌고 빠지고에 대해서 그렇게 피부로 그렇게 와닿지가 않았었는데 아마 올해 초에 피부과 원장님과 함께 찍은 영상에서 어머니께서 약간 독설가신데 <웃음> 어머니께서 아 정말 우리 서원장은 임신했는데도 너무 예쁘더라 너는 그 옆에서 좀 이상하다 살이 너무 쪘더라 라고 이제 또 말씀을 해주셔가지고 아 저도 이제 느끼고는 있었거든요 아 이대로는 안 되겠다 싶어가지고 이제 좀 마음 먹고 어, 빼는데 이젠 또 나이가 드니까 굶는 게또 쉽지가 않고 또 샐러드를 별로 그렇게 좋아하지는 않고 다이어트하다 보면 매콤한 게또 땡기고 면도 땡기고 이렇잖아요 그래가지고 제가 어? 생각을 해봤을 때 오, 이 음식이 좋겠다 한번 만들어 보자 라고 해서 이 음식이 탄생을 했습니다 네, 제가 다이어트 하면서 많이 먹었던 음식은 네, 바로 바로 이 야무샌입니다 태국식 샐러드인데요 어, 거기는 이제 녹두 당면이 들어가는데 실곤약면을 사용해 가지고 야무샌을 만들었고요 그리고 이제 태국 음식 자체가 또 맵고 짜고 뭐 달고 쉬고 이런 게다 들어간 그런 음식인데 그런 자극적인 것들을 조금 조금 줄여가지고 제 나름대로 이 소스를 만들어 봤습니다. 재료는 실곤약면, 어린잎 야채. 저는 뭐이 채소는 뭐 어떤 거를 상관없는데 제가 오늘 어린잎 채소를 그나마 좋아해가지고 어, 하게 됐고 그리고 또 제가 고수를 또 워낙 좋아하다 보니까 이 레시피를 또 생각한 것도 있는데요 준비를 해주시면 되고요 소스는 스리라차 소스, 피시 소스, 라임즈, 미린, 식초 이렇게 준비를 해주시고 꿀은 뭐 단맛을 좋아하시면 원래 설탕이 들어가긴 하는데 어 저는 이제 꿀 조금 넣을 때도 있고 아예 빼기도 하고 했고요 꿀 조금 넣어주면 네, 우선 야무새는 원래 얇은 녹두 당면을 넣어서 먹는데 이제 다이어터인 만큼 실 곤약면으로 준비를 했고 어뭐 다른 곤약면은 좀 살짝 거부감이 있는데 저는 이게 좀 얇아가지고 괜찮더라고요 야무새는 그 면이랑 쉽게 어, 다르지도 않고 어 그냥 헹궈서 사실 드셔도 되는데 좀 향이 좀 있거든요 그래서 그 향이 저는 좀 싫어가지고 그걸 빼려고 살짝 식초를 넣고 데쳤고 이제 물에 찬물에 헹궈서 이렇게 준비를 했습니다 그리고 이제 소스를 만들어 보겠습니다 정말 간단해요 스리라차가 또 이제 다이어트 소스로 유명하잖아요 스리라차 소스는 2 비율로 하고 나머지 소스는 1 비율로 하는 거예요 그래서 이거는 뭐 섞고 이런 소스가 아니다 보니까 많이 만들어 놓고 냉장 보관해서 이제 그때그때 또 뿌려서 드시면 될것 같습니다 2대 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 4 이렇게 해서 넣어보도록 하겠습니다 라임 주스 미림은 제가 미리 
원하신다 하면은 꿀 살짝만 음네 예쁜 그릇에 담아 보도록 하겠습니다. 원하시면 야채 이렇게 깔아주고요. 그 위에 이 실곤약면 저도 고수를 별로 안 좋아했었는데 뭐 아세안 음식, 멕시코 음식을 즐겨 먹는데 고수를 못 먹다 보니까 즐기는 데좀 제약이 있더라고요. 그래서 음식을 더 즐기기 위해서 이제 먹기 시작을 했다가 아 이젠 거의 이제 중독이 돼가지고 고수만 찾고 있습니다. 소스를 원하시는 만큼 이렇게 뿌려도 사실 다 먹어도 100kcal가 이제 안 되다 보니까 뭐 네, 부담 없이 먹을 수 있을 것 같습니다. 네, 그럼 시식을 해보도록 하겠습니다. 음, 어 고수, 예스, 네. 어 그리고 찾아보니까 고수가 어, 다이어트에 엄청 좋은 음식이라고 하더라고요. 어, 고수에 있는 그 성분이 위장 작용을 어, 위장에 이제 작용을 해가지고 소화를 촉진시키고 그리고 또뭐 나트륨을 배출시켜가지고 먹었고 먹었더라고요. 음 한때 중국돼가지고 매일 도지라고하더라고요어물론저도뭐이것만먹고살을뺀거는아니고요이거는그냥좋았던게제가좋아하는음식들로또구성이되어있다보니까그리고또매우매콤한것도있고면도있고하다보니까이제다이어트하는느
꼭 걸어주려고 한거 외에는 운동은 사실 딱히 한 거는 없어요 다이어트 할때물 당연히 마셔줘야 되는 거 아시죠? 좋은 물 우리 표현할 때 보통 하나에 500ml니까 어, 뭐, 두통 세통 정도는 꼭 마시려고 이제 노력을 했고요 또 다이어트 정체기가 있었을 때는 하루비움이라는 걸 먹었어요 저한테는 잘 맞아가지고 그러니까 다이어트 정체기가 있을 때 약간 묵어있던 약간 그 살들이 빠져나가는 그런 느낌이어가지고 하루비움 한 번씩 정체기가 왔을 때 한번씩 먹었어요 그럼에도 불구하고 이제 또 나이가 또 이제 점점 들어가다 보니까 어, 뭐안 빠지는 부위들이 있어서 또 운동을 막 엄청 좋아하는 편은 또 아니어가지고 그럴 때는 이제 또 서희원님, 저희 은혜님께서 또 이런 또 체형 전문이시다 보니 거기서 이제 뭐 팔뚝이랑 이제 아랫배 같은 데는 손목빗을 또 맞았어요. 아, 정말 다이어트는 평생의 숙제인 것 같아요. 저도 이렇게 또 소개는 했지만 뭐 어느 날또 이렇게 불어있는 모습을 보일 수도 있는데 이제 정말 저한테 맞는 거를 찾았다고 이렇게 또 말씀을 드렸으니까 유지하면서 또더 빼고 날씬한 모습을 계속 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 오늘도 영상 봐주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.